precificar o nosso trabalho. E tu tá valorizando o teu trabalho? Eu sou a Ana Maria, sou aquarelista ilustradora e hoje eu vou falar sobre algo que foi por muito tempo uma pedra no meu sapato e é uma pedra no sapato de muita gente que começa a vender o seu trabalho. É, na internet tem bastante vídeos, bastante material falando sobre como fazer um cálculo para precificar o nosso, a nossa arte. Existe até um cálculo que nos dá qual é o valor por metro quadrado do nosso trabalho. Isso consegue na internet, mas eu resolvi fazer esse vídeo para ir além do preço monetário, do valor, tá? Uh, eu acho que a internet está um pouco carente de exemplos, de pessoas contando suas experiências e eu acho que é isso que eu procuro com o meu canal. Desculpa, tá uma coceirinha aqui com essas lã tudo aqui no inverno de Porto Alegre, que é... Eita coisa! Uh, o que eu tava falando? Sim, eu acho que é importante a gente trazer também para as pessoas que estão iniciando com, enfim, qualquer atividade, a nossa, a, nossa, a nossa experiência, aquilo que a gente já passou. Eu acho que isso é riquíssimo e é isso que eu busco compartilhar nos vídeos que eu, que eu coloco aqui no YouTube ou que eu envio para o pessoal lá da, da comunidade, o pessoal que se inscreveu no site para receber conteúdo. Então, eu sempre levo isso em consideração. Então, se tu quiser fazer esse cálculo, tu pode procurar na internet que ele tem. É bem, bem acessível, assim, bem simples de fazer, tá? Eu sei que a maioria das pessoas aqui, como eu, são de humanas e só de falar em cálculo já dá aquele medinho, mas é importante, tá? Porque a gente tem que trabalhar. Tem um livro até, acho que eu não escrevi o nome. É um livro maravilhoso que diz o seguinte. É... Ai, a pessoa esquece o título do livro. Work for money. Design for Love. Então, meu queridos, a gente trabalha para ganhar dinheiro, porque eu tenho uma amiga muito querida que sempre fala assim, não é porque a gente é artista que a gente vai cavar um buraquinho no chão e vai fazer cocô lá. A gente não se alimenta de fotossíntese, a gente também é humano. Eu acho o máximo isso, porque é verdade, as pessoas acham que, meu Deus, que caro que está esse trabalho, meu Deus, tudo isso por um desenho, as pessoas, elas, às vezes, falta um pouquinho é, encarar a, a arte como algo importante na nossa vida. Mas, enfim, não é sobre isso que eu vou falar, tá? Eu gosto de pirar o cabeção. Voltando para o valor, tá? Para a questão do, de quanto a gente é, deve cobrar pelo nosso trabalho. Primeiro que isso é algo muito particular, Tá? Não estou aqui querendo te dizer o que tu deve fazer como tu deve fazer. Estou te, te contando como é que eu fiz e como algumas pessoas que estão ao meu redor fizeram. A primeira coisa que a gente deve fazer... Cuidado aqui para não tapar meu microfone. É avaliar tudo que a gente gasta para fazer aquilo ali. Então, eu coloquei aqui na minha listinha, não esqueci de falar sobre os nossos custos. Quer dizer, é uma coisa muito clichê falar sobre material, mas quando a gente fala em custos, a gente não fala só no papel, na tinta que a gente gasta, a gente fala sobre é, quanto recebe material, chega aí a caixa cheia de material que tu comprou pela internet, e aí vem papel, e vem tinta, e vem tudo, quem é que paga pelo frete? Onde é que, vai, onde é que tu vai embutir esse valor? Vai nos teus gastos mensais? Ou tu vai colocar no gasto da tua, da tua empresa, ou como tu quer chamar, do teu negócio, teu business, né? Uh, para onde vai esse, esse valor? De onde vai ser descontado? Tu vai até o correio para enviar o teu trabalho? Eu faço isso, tá? Como é que tu faz para ir até lá? Tu vai de carro? Tu vai... Ou então, tu vai dirigindo? Tu vai a pé? Quanto tempo tu leva para chegar até lá? Tu vai de Uber? Eu, por exemplo, eu vou uma vez por semana, justamente para fazer... É, tudo numa vez só, então eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira eu levo todos os meus trabalhos no correio, o envio, às vezes é na segunda, isso vai depender aí de como tu te organiza semanalmente, mas eu vou uma vez no correio e esse valor, ele é incluso com os meus gastos mensais, então isso precisa estar em, de, de alguma maneira no meu cálculo, porque eu descobri 
com experiências de pessoas, de novo, tá? Eu sou muito observadora, então eu observo as pessoas que estão ao meu redor. Pessoas que estão ao meu redor e que são dona de, de é, negócios, do próprio negócio, ou já foram, ou de certa forma já administraram alguma coisa. Uh, uma dica que sempre me dão é não misturar dinheiro da empresa, ou do que tu quer chamar aí o teu business, tá? Com o dinheiro pessoal. E esses gastos com logística... Ele, se eles foram, foram gastos com a tua empresa, né, com esse teu trabalho, eu vou chamar de empresa, tá? Ah, tu precisa colocar esses gastos em algum lugar. Então, pensa nisso, tá? Não pensa só no, ah, eu gasto 20 reais no papel, 15 reais com a tinta. Tá? Não, você tem que colocar tudo porque, de alguma maneira, alguém tem que pagar por isso, tá? Então, quando pensar em custo, não pensa só no no que tu vai usar para fazer aquilo. Pensa no geral, na logística também. Tá? Algo importante também para colocar no nosso cálculo, que também é bem clichê falar, é o tempo. Mas a gente, cada um cobra, mesmo que tenha uma tabela, cada um cobra o que quer pelo seu tempo. Tá? Então o que tu vai ter que fazer aí é um cálculo do teu gasto mensal, por exemplo. Tá? Eu gasto para me alimentar, para morar, para, sei lá, para viajar. Digamos que tu mora com os teus pais ainda e tu quer viajar, ou tu quer aumentar teu negócio, quer aumentar, quer comprar equipamentos novos. São mini metas ou metas a longo prazo que tu precisa colocar para saber quanto é que tu precisa ganhar por hora para conseguir conquistar isso, para conseguir pagar isso, para conseguir, enfim, né? adquirir o que tu quiser. Então, tu faz o cálculo assim, tu decide primeiro quantas horas eu quero trabalhar por dia, quero trabalhar de segunda a sexta, quero trabalhar de segundo a domingo, tá? Eu, por exemplo, dou muito valor pra... Como é que eu vou te dizer isso? Eu dou muito valor pro tempo com a família, tá? Então, eu gosto de, de passar meu tempo com meu marido, a gente assiste juntos, a gente sai pra passear, a gente sai pra tomar um café... A gente vai na praça tomar um shima, então eu dou valor para esses, esses pequenos momentos que eu tenho com ele. Então, eu tenho reservado um tempo que eu não quero estar tá trabalhando. Então, eu vou fazer um cálculo pensando nisso. Quero ficar um tempo com os filhos? Eu ainda não tenho filhos, mas se eu tenho filhos, quando é que é melhor ficar com eles? Bom, eu vou trabalhar de tal a tal horário, que é o horário que eles estão na escola, e quando eles chegam eu não vou trabalhar. Porque senão, se a gente não tem isso bem definido, a gente acaba misturando. Quando vê é sábado, a gente está trabalhando e no sábado é o dia que tu vai conseguir curtir com tua esposa, com teu marido, enfim, com quem tu quiser. E, então a gente precisa ter essa organização. Isso é todo um tema para um, um novo vídeo, falando sobre rotina e organização. E é muito importante para o nosso trabalho, porque a gente, porque nós somos os nossos próprios chefes. Né? Então a gente precisa levar isso muito em consideração na hora de colocar o preço, inclusive, porque a gente vai calcular quantas horas por dia, por semana e por mês a gente quer trabalhar. Então, tu faz o teu cálculo aí, isso é muito pessoal, e aí tu vê quanto é que tu quer ganhar por hora, tá? Uh, mas até aí, tudo que eu falei é normal, o preço do, de tudo que eu gasto tem que estar embutido, o tempo, quanto que eu quero ganhar por hora, mas uma dica muito importante que eu quero te dar é... Como saber se o teu valor, digamos que tu não quer usar as planilhas, tá? Ah, tá cobrando muito mais do que eu quero cobrar, é, ou tá cobrando muito menos. E eu não quero usar um valor que serve para todo mundo. Tá? Eu quero fazer um valor meu. Então, o que, que eu vou fazer? Ou um valor assim que, por exemplo, eu sou de uma cidade pequena, aqui as pessoas não vão pagar tanto, eu tenho que pensar em algo que fique mais acessível, mas que eu também não saia perdendo, não posso trabalhar de graça. Faz o seguinte, cria uma rede de apoio na internet. Eu criei a minha, eu tenho pessoas incríveis que, que, que eu tenho contato e eu nem conheço essas pessoas pessoalmente. É, é ótimo ter essa interação com outras pessoas, com colegas de profissão, entra em contato com aquela pessoa que de repente tu admira, que já faz aquilo há um pouco mais, de, um pouco mais tempo que tu, entra em contato com ela e diz, olha, se tu não te importa em dividir comigo, eu tô passando por isso, isso, aquilo, eu tô me sentindo um pouco sozinha, é, 
e vai conversando, porque essas pessoas geralmente vão ser amorzinho contigo, vão dividir, vão te dar dicas, vão te dar dicas que funcionaram para eles, tá? Então, isso para mim é muito importante, é um dos itens mais importantes na hora de dar o valor para tua arte monetário, tô falando, tá? Porque, não só monetário, porque às vezes a gente tende a diminuir o nosso trabalho, né? E aí tu conversa com outra pessoa e a outra pessoa ela tá olhando o teu trabalho. Ela tem experiência e ela vai te dizer, olha, tá? Eu se fosse tu, aumentava um pouquinho o valor. Ou eu se fosse tu, diminuía um pouquinho o valor. Ela vai, ela vai ter os motivos para te falar isso, tá? Baseado provavelmente nas experiências dela, mas... Enfim, essa é a minha dica. Entre em contato com outras pessoas, conversa com outras pessoas, ouve outras pessoas, ouvir outras pessoas é muito importante. A gente cresce muito assim. Eu tenho o meu grupinho, a gente conversa muito, a gente troca altas ideias, a gente tira aquele peso das costas de estar tá sozinho também, de será que eu estou fazendo isso certo? A pessoa, ela te ajuda e tu ajuda ela. É ótimo isso. E fazer home office, trabalhar de casa, é maravilhoso. Eu sempre falo isso, sempre coloco isso nos meus stories. Como é maravilhoso a gente trabalhar em casa. Mas também tem um outro lado, que a gente se sente sozinho, a gente muitas vezes se sente perdido. Será que eu estou fazendo isso certo? É, será que é assim que faz? Então a internet, ela está aí para nos ajudar. É uma, uma ferramenta que nos ajuda a fazer amigos, interagir com outras pessoas. E isso nos faz muito bem, tá? E por último, para finalizar, que eu gosto de tagarelar pra caramba, eu quero te falar sobre algo que é, 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 é íntimo meu, tá? Eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa muito intuitiva. Eu confio muito na minha intuição. Aí tu vai me dizer, ai meu Deus, lá vem a baboseira dela, esotérica. Sabe o que eu tô falando? É assim que é comigo, tá? Eu sou uma pessoa muito sensível, quando tem alguma a vozinha da Ana Maria dentro de mim aqui falando, olha, hum, mesmo que essa pessoa te fale isso, confie em ti, eu ouço sempre essa vozinha. É uma coisa, é forte. É uma coisa estranha. É uma coisa minha. Mas se tu também tem isso, ouve essa vozinha. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com aquarela, eu já pintava em aquarela há bastante tempo, mas eu não tinha experiência vendendo nada. E aí eu comecei na humildade, eu comecei a cobrindo os meus custos, eu não perdi dinheiro, mas eu fui na humildade. Eu, bom, eu tô estudando, tenho que ganhar o meu dinheirinho, mas vamos com calma, não vamos sair colocando o valor lá em cima. Eu tinha essa consciência, tá? E aí as pessoas nunca criticaram o meu trabalho por ser muito caro. Eu nunca ouvi de ninguém, nossa, mas tá cobrando muito mais do que vale o teu trabalho. Nunca ouvi, tá? Não sei nem como é que seria isso pra mim, eu que sou uma pessoa tão sensível, não sei como é que seria. Cagaço, tchê. Isso é o meu aquecedor. Ai, agora chega até me dar um fio, só porque eu olhei pra ele. Porque, assim, ó, tu olha fora, vai chover, tu olha pra ele, tá quentinho, tu olha aqui. Enfim, corta essa parte, tá? O ah, que eu tava falando mesmo? Eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu confio muito na minha intuição. Então, eu nunca ouvi de ninguém que o meu trabalho não valia aquilo que eu estava cobrando. Uh, eu ouvi o contrário, eu ouvi pessoas me dizendo o teu trabalho vale muito mais, eu acho que tu não está te valorizando. E isso me quebrava, porque é muito triste quando outras pessoas conseguem ver o teu valor, mas tu não consegue ver. Então, isso que eu falo que foi uma pedra no meu sapato. Eu não consegui me valorizar, mas ao mesmo tempo eu tinha essa consciência. Eu tinha a consciência de que eu poderia me valorizar mais, mas eu confiava também nessa minha intuição de vai aos poucos, seja humilde, devagarinho se vai longe. Então o que, que eu fazia? Eu primeiro eu tava quando eu comecei a, a, a pintar em aquarela, ou melhor, quando eu comecei a vender o meu trabalho, eu não tinha a minha clientela. Eu não tinha pessoas é, que olhavam para o meu trabalho com vontade de ter. As pessoas não me conheciam, as pessoas não sabiam nem quem eu era. Então, eu comecei a atender amigos, pessoas próximas, familiares, e aos poucos aquilo começou a sair da minha bolha e começou a atingir outras pessoas. E hoje, tá? Uh, ou melhor, pouco tempo depois, a minha agenda começou a lotar com muita facilidade. Então, eu precisava aumentar o meu valor, por questões óbvias, né? Muita procura, 
a gente, né? E aí eu fui ajustando os valores aos poucos, foi de 10, 20, 30 reais é, que eu ia ajustando, que significava muito mais do que dinheiro, tá? Significava muito mais de eu, aos poucos, ir valorizando o meu trabalho. Mas eu respeitei esse, essa minha, esse meu pensamento de tem que ser aos poucos. As pessoas me diziam, meu Deus, só 90, só 100, só 120, só 150. E as pessoas continuavam dizendo que era só, significava o que aquilo. As pessoas olham meu trabalho, imaginam que é muito mais, eu estou cobrando muito menos. Mas eu respeitei aquilo, eu pensei, vamos aos poucos. Aos poucos a gente vai aumentando. Hoje minha agenda ela lota com três meses de antecedência. Eu preciso fechar a minha agenda. Eu geralmente aviso lá no Instagram que eu estou fechada, que eu não estou pegando mais encomenda, até eu conseguir cumprir com aquilo, porque senão eu loto até o final do ano. Eu loto, eu tenho, tenho lotado com muita facilidade. Então, o que, que isso significa? Está acontecendo isso contigo também? a gente tem que levar em consideração que as pessoas estão nos procurando, tá? É, provavelmente tu vai trabalhar mais, eu passei a trabalhar muito mais, principalmente depois que eu é, resolvi as questões do meu curso de design de interiores, me formei, entreguei, me, me entreguei tudo que eu tinha que entregar, eu tive muito mais tempo para as aulas e para as encomendas que eu pego, então eu preciso ter também saúde mental para conseguir cumprir com tudo isso. Então, a gente coloca um valor justo e a gente vai aumentando isso conforme a gente vai, conforme a nossa agenda vai lotando, conforme tu vai sentindo necessidade. Mas é importante a gente respeitar aquilo que a gente está sentindo. Independente das outras pessoas dizerem, gente, mas eu pagaria o dobro disso. Que bom, que ótimo. Mas, na minha opinião, a gente tem que respeitar aquilo que a gente está sentindo. Eu respeitei, tá? mas teria sido muito mais fácil para mim se eu tivesse tido outros exemplos, outras pessoas me dizendo isso. Olha, para mim também foi assim. Eu também respeitei é, a minha intuição, também foi aos poucos para mim, esse valor que eu cobro hoje não foi assim da noite para o dia, eu, coloco, eu trabalho tantas horas por dia, isso aos poucos, aos poucos tu vai lapidando. Mas... Na minha opinião, é preciso ter bastante humildade, tá? Quando a gente começa a... É, quando a gente vai precificar o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem que se valorizar. Então é uma balança, tá? Humildade, não esquecer de se valorizar, ninguém trabalha de graça, nem em relógio. Então a gente vai fazendo essa coisa bem equilibrada pra gente querer continuar, né? Porque é muito fácil de desistir. Porque quando a gente não se sente né, valorizado, a gente tende a achar tudo mais difícil. Então, não é isso que a gente quer, né? Falei, 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 falei até cansar. É... Eu espero, eu tenho certeza que esse vídeo, de alguma forma, vai ajudar alguém. Porque eu sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Eu gosto de ouvir experiências, eu gosto de ouvir histórias. Então, eu tenho certeza que de alguma forma esse vídeo vai te ajudar, tá? Se tu tá te sentindo perdido, procura a tua, cria teu grupinho, cria tua rede de apoio, tá? Não te sinta sozinho, a internet tá aí pra isso. Uh, eu acho que eu falei tudo que eu tinha aqui na minha, na minha listinha, não quero me estender muito. Uh, antes de eu terminar, eu quero te dizer, não esquece de me seguir aqui no, no canal, de curtir, se tiver necessidade de compartilhar o vídeo também ou, ou gostar, porque isso tem, putz, uma importância muito grande, principalmente para aquele canal que está começando como o meu. Isso dá uma força bem grande, a gente tem vontade de criar conteúdo. Eu sei que tu ouve isso o tempo todo, mas é muito, muito verdade, tá? A gente precisa desse apoio para a gente crescer, para a gente querer fazer mais, tá? Uh, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu logo volto com mais, agora eu vou começar a produzir mais conteúdo, não só aqui para o YouTube, mas também para o pessoal da comunidade uh, que me segue lá. Então, se tu não me segue na comunidade, entra no meu site, lá tu vai colocar o teu e-mail e tu vai começar a receber material meu por e-mail. A gente tem um, um contato direto, a gente também tem um grupo no WhatsApp. Tá? Então, se tu quiser participar, é só entrar lá no site e te cadastrar, tá? Uh, 
eu volto logo com mais vídeos, estou preparando um vídeo bem legal sobre a teoria das cores, que eu acho que vocês vão gostar. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre dar o valor, precificar, entre em contato comigo, eu vou, vai ser uma honra poder te ajudar ou poder compartilhar um pouco mais das minhas experiências, tá? Um beijo, boa semana e até a próxima!